Hi guys, welcome to Balga videos. Today we will learn about amlas and sharas. That is acid is acids and alkalines. What are the acids? What are the alkalines? I mean, life law, all amino acids, all amino acids, what are they? That is benefit sent. After that, I mean, that is chemical formula is made in easy. At that stage, what are they? All competitors could I in the exams low, Yoka Munalu Nalgay bit lister, at the Kabati, Yoka Nalgay in Shalvary, which in Chisnatle, then we go Nalgay Mark Luchinatle. So Miru is Azurus and Nashtudilla, Water Cosm Chapa, in Chalapatu and the Lanthi video of Sindhi, Azurus and Osai Jartiga. What are they? Acids, alkalines, that means bases, alkalines means bases. Acids, pH values, zero ninchi. Six or one day, seven and the neutral, eight and fourteen and the way. I apply that means basis. The acre zero inch one, one to two, two, three and a EV, zero inch one, two, three, and 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 two, zero and two, three, 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 Increase the level of the Ekra Arohana, the Arohana is Arohana. And I didn't get a path the Tumudi, Tumi got a path the Padi, Padi got a path the Palakondo, Palakon got a path the Panindu, Panin got a Padamudu, Padamudu got a path the Padnalu, Atla Untundi. Ekra four, five, six, E. Mudukodano, E. Viku, Ekra eight, nine, ten, no, Ekra Viki. Ekra eleven, twelve, thirteen, fourteen, no, strong. You could zero, one, two, three, four, and zero, one, two, three, and navy. Strong. So, actual acid center is the amla center. general term. Common guy is the amla center. This 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 Follow on the way, suppose lemon, a time. Chedu, now draw the nil litmus ne, irplet musca marstandi, is the amla, acid su, nil litmus ne, irplet musca marstandi. Is the irplet mus ne, nil litmus ca marstandi. Edi xara. Parvata, yake amla lo, amla rundu two types, amla two types. Yenta we two types, what a natural lo. Rundu chemical, chemical. E neutral lama rundon nai. Anti neutral rundu plant basis, animal basis. Animal basis and enter milk. Milk on the other milk and a is my milk and the animal basis. The plant basis and enter. Citric acid on the citric acid, lemon, lemon and matter. That example. I like a malic acid on the malic acid and a malic apple on to the other. Thorough Ikra Thorough malic acid, Thorothna oxalic acid, Thorothna astrobic acid, but a tomato, you got on the Indraka was the Ikra Indian and a. Parmic acid, parmic acid and a shaman lount in the matter. Lactic acid and a milk. Even animal products. Even plant products. E chemical side and a H2SO4. Tarvatna HCL. HCL got that as a label of a good thing. Tarvatna natric amlum. Natric amlum. If we Tarvata, Ikra Manamutalika pH value chodam. Zero pH. One pH value in the battery acid. This one point four on the other one point four on the other one jarna save HCL. Two and the lamano, three and the soda, four and the vinegar, five and the five and the coffee was the five point five and the tea was the five point four and the coconut water was the other like six six cold drink, six point five and the milk, seven and the water, which two. Like 8, 9, 10, 11, 12, 8 and the 8 to 
ఇదేంటంటే బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా ఈ బేకింగ్ సోడాలో ఏముంటుంది సోడియం బైకార్బనేట్ ఉంటుంది నైన్ అనేది వాషింగ్ సోడా వాషింగ్ సోడా ఈ సోడియం బైకార్బనేట్ ఉంటుంది సోడియం కార్బనేట్ ఉంటుంది ఇందులో అలాగే టెన్ 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 ఏముంటుంది వాషింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా ఇది లెవెన్ లెవెన్ అమ్మోనియా అమ్మోనియా సొల్యూషన్ అమ్మోనియా సొల్యూషన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అనేది సిఓహెచ్ సిఓహెచ్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇది సున్నత నీరు తయారు చేస్తారు ఈ పన్నెండు పదమూడు అనేది ఎన్ఏఓహెచ్ ఇవి హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇవేంటంటే సోప్స్లో దీంట్లో ఉపయోగిస్తారు అయితే మీకు ఇప్పుడు కాస్టిక్ సోడా ఇది సోన్ అది టెన్ ఇదే తర్వాత ఈ యొక్క మీకు సింపుల్ఫై చేయాలంటే కెమికల్ ఫార్ములా సింపుల్గా రాసుకోవాలంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఓ ఉంది అనుకోండి ఓ ఉంటే ఆక్సైడ్ ఓ ఉంటే ఆక్సైడ్ హెచ్ ఉంటే హైడ్రైడ్ హైడ్రైడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు లోహాలు లోహాలతోటి నీరు కలిపి చర్య జరిపితే క్షారాలు ఏర్పడతాయి లోహాలతోటి నీరు కలిపి చర్య జరిపితే అవి క్షారాలు ఏర్పడతాయి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎన్ఏ టూ ఓ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ ఎన్ఏ టూ అంటే సోడియం మోనాక్సైడ్ హెచ్ టూ అంటే నీరు అది ఎన్ఏఓ హెచ్ వస్తుంది అనమాట అంటే సోడియం హైడ్రైడ్ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఎన్ఏ టూ ఓ అని ఉంది కదా సోడియం ఓ అనేది ఎంత ఉంది ఒక ఒక ఇదే ఉంది ఒకటే ఉంది ఒకటే ఉంది కనుక దీనికి ఒక ఏమైనా ఉంది కనుక దీనికి సోడియం మోనాక్సైడ్ మోనాక్సైడ్ అంటారు అలాగే రెండు నేను అనుకోండి సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి సిఓ ఇక్కడ ఒకటే ఉంది ఆక్సిజన్ ఓ ఓ అని ఒకటే ఉంది అనుకో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అయింది సిఓ టూ అంటే కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ డై అనమాట రెండు ఉన్నాయి డై మూడు ఉంటే ట్రై సిఓ త్రీ కార్బన్ ట్రై ఆక్సైడ్ ఎట్లా అనమాట సింప్లిఫైడ్ మీకు తర్వాత ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఆమ్లాల తరగ బెనిఫిట్స్ ఏంటి క్షారాల తరగ బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఆమ్లాలు మనకి హెచ్సిఎల్ ఉంటుంది హెచ్సిఎల్ ఆమ్లాలు హెచ్సిఎల్ ఉంది కదా హెచ్సిఎల్ మన జీర్ణాశయంలో మనం జీర్ణం చేయడానికి మన ఫుడ్ మన తిన్న ఫుడ్ పాటికల్స్ డైజెషన్ అయ్యి జీర్ణం చేయడానికి ఈ యొక్క ఆమ్లాలు ఉపయోగపడతాయి ఇందులో ఉన్న హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ మన జీర్ణాశయంలో ఉన్న హెచ్సిఎల్ తాలూక పిహెచ్ అంత పిహెచ్ అంటే పొటెన్షియల్ టైప్ హైడ్రోజన్ అనమాట అంటే పవర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈ పవర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ హెచ్సిఎల్కి ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది ఇది మనకు డైజెషన్ చేస్తుంది మన జీర్ణంలో అలాగే జీర్ణాశయంలో రెండోది ఏంటంటే ఎగ్రిగద్రలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆమ్లాలు ఎలాగంటే సపోజ్ రెయినీ యాసిడ్ పడింది అనుకోండి అప్పుడు మనం దానికి క్షారం ఎరువులు వేస్తాం క్షారాలు క్షారాలు ఎరువులు అంటే ఏంటి క్షారాలు ఎరువులు అంటే మాన్యూర్ వేస్తాం అనమాట అట్లా పనికి వస్తుంది తర్వాత సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా పనికి వస్తున్నాయి ఈ ఆమ్లాలు క్షారం సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా ఎట్లా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ పనికి వస్తుంది అంటే సపోజ్ మనకి తేంటే కలిసింది అనుకోండి తేంటే కుట్టింది అనుకోండి తేంటే కుడితే మనకు ఆమ్లం ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది ఆమ్లం ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది సో ఆమ్లం ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకు నొప్పి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు దీనికి రెమెడీ ఏంటి ఈ ఆమ్లం మీద క్షారం పెట్టాలి అంటే న్యూట్రలైజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆమ్లాలు క్షారాలుకి కలిపితే ఏమొస్తుంది నీరు లావణం వస్తుంది దానికి న్యూట్రల్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు తేంటే కుడితే ఆమ్లం ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం దానికి క్షారం పెట్టాలంటే ఏం పెట్టాలి క్షారం బేకింగ్ సోడా అలాగే కందిరే కుట్టింది అనుకోండి కందిరే కుట్టితే అప్పుడేం చేయాలి మనం కందిరేగా ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది మనకి క్షారం ఇంజెక్ట్ చేస్తుంది అప్పుడు దానికి ఆమ్లం పెట్టాలి ఆమ్లం పెట్టాలంటే ఏం పెట్టాలి వెనిక ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేమో హెచ్సిఎల్ రెండు లెమను అంటే నెమ్మ మూడో సోడా నాలుగు వెనిగర్ అన్నాం కదా వెనిగర్ కూడా ఇందులోకి వస్తుంది అనమాట అది తర్వాత ఇవి బెనిఫిట్స్ తర్వాత ఈ క్షారాలు కూడా ఎక్కువైంది అనుకోండి మనకి ఎసిడిక్ ప్రాబ్లం వచ్చి మనకి అన్న అన్నవాకి నుంచి పైకి వచ్చేస్తుంది గ్యాస్ అంటే యాసిడ్ తాలూక రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము యాంటాసిడ్ వేసుకుంటాం జెలాసిడ్ అలాంటివి వేసుకుంటున్నాం ఈ యాంటాసిడ్ అనేది మనకేంటి యాంటాసిడ్ కూడా ఇదే యాంటాసిడ్ అనేది మనకి క్షారం అనమాట యాంటాసిడ్ అనేది క్షారం ఎట్లా క్షారం ఇది ఇప్పుడు ఈ పది చెప్పలేదు కదా మీకు పది పది గంట మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఎన్జిఓహెచ్ అంటే మెగ్నీషియా అడ్రాక్సైడ్ 
దీన్ని మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అంటారు మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా దీంట్లో యాంటా దీంతో యాంటాసిడ్ తయారు చేస్తారు యాంటాసిడ్ ఇప్పుడు చెప్పనిది అమ్మోనియం లెవెన్ అనేది అమ్మోనియా అమ్మోనియం సరిస్తున్న అన్నీ ఓ పన్నెండు తట్టి ఈ పన్నెండు తట్టిన అనేది సోప్స్ తయారీలో ఉపయోగిస్తారు ఈ సిఏ వచ్చి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ దేంట్లో ఉన్న సొన్న ప్రియ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఇలాగా మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మన దైనందిన జీవితంతో వీటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి తర్వాత ముఖ్యంగా తాలూకా వీటి తాలూకా ఫుడ్స్ చూసుకుంటే ఏవైతే ఈ యొక్క ఫుడ్స్ ఏంటి ఈ యొక్క యాసిడ్స్ తాలూకా ఫుడ్స్ ఏంటి ఉన్నాయి నాన్ వెజ్ అంతా నాన్ వెజ్ ఉందనుకోండి నాన్ వెజ్ అన్ని యాసిడ్సే ఎట్లా అంటే నాన్ వెజ్ యాసిడ్స్ ఏవైతే మనకి అంటే నాన్ వెజ్ అంటే ఏంటంటే యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మీటు చికెను ఎగ్స్ మిల్క్ ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి ఇందులో ఏంటి వస్తాయి క్షారాల్లోకి క్షారాల్లోకి లీఫీ వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ బ్రకోలి ఇవన్నీ వస్తాయి ఇందులోకి వస్తాయి సో మనం వీటి తాలూక ఉపయోగము ఉంది వీటి తాలూక ఉపయోగము ఉంది కానీ సరిసమానంగా చూసుకోవాలి మనం రెండు బేసిక్ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మన బ్లడ్ చూసుకుంటే మన బ్లడ్ తాలూక ఎలా ఉంది మన బ్లడ్ తాలూక పిహెచ్ లెవెల్ మన బ్లడ్ తాలూక పిహెచ్ లెవెల్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే న్యూట్రల్లో ఉందనమాట న్యూట్రల్లో ఉంది ఈ సెవెన్ ఈ ఇలా న్యూట్రల్లో ఉండాలి ఇలా న్యూట్రల్ ఇది బ్లడ్ అనమాట ఇలా న్యూట్రల్లో లేదనుకోండి మనం ఎక్కువ యాసిడ్ తీసుకుంటే మన బ్లడ్ ఎసిడిక్ అయిపోతుంది అనమాట అలాగని మనం ఆక్లిన్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆక్లిన్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు ఆక్లిన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మన తాలూక అందులో మన డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి తను గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ మీద స్కిన్ మీద దాని తాలూక డ్యామేజ్ వస్తాయి దాని తాలూకా ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడతాయి ప్లస్ అది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రల్లో ఉండాలి మన బ్లడ్ కానీ మన తాలూక బైల్ జ్యూస్ బైల్ జ్యూస్ అంటే ఇది పైత్యరసం పైత్యరసం బైల్ జ్యూస్ అదేవిధంగా లాలాజాం ఇవి కూడా ఇంచుమించుగా ఇలాగే ఉన్నాయి సెవెన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎట్లా ఉన్నాయన్నమాట సో అన్నీ సెవెన్లోనే ఉంది కాబట్టి మనం మనం న్యూట్రలే చేసుకోవాలి మరి అటు ఎక్కువ ఆల్కైన్ ఉండకూడదు ఇటు ఎక్కువ యాసిడ్స్ ఉండకూడదు మనం ఇచ్చేసుకోవాలి బ్యా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అనమాట అట్లాగే ఇక్కడ లెమన్ ఉందనుకోండి లెమన్ వాటర్లో కలిపామనుకోండి వాటర్లో కలిపితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది లెమన్ వాటర్లో కలిపితే ఆల్కైన్ ఆల్కైన్ అవుతుంది అలాగే ఈ యొక్క బేకింగ్ సోడా ఉంది అది కూడా వాటర్లో కలిపి హాట్ వాటర్లో హాట్ వాటర్ మనం చేసాం అనుకోండి హాట్ వాటర్ ఎలా విడిపోతుంది అంటే హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్గా విడిపోతుంది సో ఇది స్వచ్ఛమైన నీరు ఈ నీరు కోసం మీకు రేపు వీడియోలో చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఈ ఆమ్లాలన్నీ హెచ్ ప్లస్ క్షారాలన్నీ ఓహెచ్ మైనస్ ఇప్పుడు హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ ఏమవుతుంది ఓహెచ్ మైనస్ అంటే ఆమ్లాలు ప్లస్ క్షారాలు ఏమవుతుంది నీరు అంటే హెచ్ టూ ఇంకా లవణాలు కూడా ఏర్పడతాయి లవణాలు అంటే తెలుసు కదా లవణాలు అంటే లవణాలు అంటే సాల్ట్ ఉప్పు నీరు ఇలాంటివన్నీ కూడా లవణాలే ఇంకా ఈ ఉప్పు నీరు ఏ నీరు మంచిది ఏ తాగితే మంచిది ఇవన్నీ కూడా రేపటి వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ నా యొక్క ఈ యొక్క బలగా వీడియోస్ ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్రతిరోజు దీన్ని మీరు ఈ బలగా ఛానల్ చూసినట్లయితే బలగా వీడియో ఛానల్స్ మీకు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కాంపిటేటివ్స్ అన్ని రకాలుగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ లైక్ లైక్ ఇట్ అండ్ షేర్ ఇట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ బాయ్